നല്ല ദിവസം നോക്കിയാണല്ലോ ചാർജ് എടുത്തത് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് പവിത്ര മുതലാളിയുടെ കല്യാണം അല്ലേ എന്റെ മോളുടെ കല്യാണത്തിന്റെ പാർട്ടിയാ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞ തട്ടിക്കോണേ എടാ കൊച്ചി നീ ഒരു ചെറുതെടുത്ത് അടിക്കണേട്ടനെടുക്കട്ടെ മുമ്പൊക്കെ ഞാൻ ഒരു കാല് ചോദിക്കുമ്പോ നീ പുറം കാലം കൊണ്ട് തട്ടിയതൊന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ പേരില് നളക്കാലത്ത് മരുമന്റെ ബാങ്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്താ മതി കാശമിടും തരും എന്തിനാ ഞാൻ ഈ കായൽ കരയിലൂടെ ഒരു ഗതികിട്ടാപ്രേതം പോലെ അലിഞ്ഞു നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കരക്കാർക്ക് പാർട്ടി നടത്തുകയാണല്ലേ എന്നോടൊരു നല്ല വാക്കെങ്കിലും ചേട്ടന് പറയാമായിരുന്നില്ലേ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എന്ത് നിന്നോടൊരു നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞതാ തന്നോട് ഞാനൊരു പകരം ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ താൻ കണ്ടോ എന്റെ മരുമോടുള്ളപ്പോ നീ എന്നോട് എന്തോ പകരം ചോദിക്കുന്നത് നടക്കേണ്ടതൊക്കെ നടന്നു എന്ന് വെച്ച് നിനക്കറിയത്തില്ല എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട എന്റെ വില എത്രയാന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അമ്മൂനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതും സാറ് തന്നെ അല്ലേ ഈ സ്വർണക്കടയിലും തുണിക്കടയിലും വമ്പം പർച്ചേസിന് വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മുതലാളിമാര് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കാറില്ലേ അതൊക്കെ സ്നേഹം വേണം തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്റെ നിലയം വില എന്താണെന്ന് നോക്കണ്ടേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നെ പോലുള്ള ഒരു കാശുകാരൻ ചുളുവിൽ അടിച്ചെടുക്കാൻ അവളും അവളുടെ അച്ഛനും കൂടെ നടത്തിയ ചതിയായിരുന്നു അതെന്താ ഏയ് ചതി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനാ ഞാൻ മർമ്മസാറിന്റെ മോളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ റെഡി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതെല്ലാം നടന്നു പവിത്ര മുതലാളിയുടെ അമ്മായിയച്ചന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ വെള്ളമാണെന്ന് ഓർത്ത് ഉപയോഗിക്കണം ശരി ആ വെള്ളം എടുത്തോണ്ട് പോക്കോ ആ എടുത്തോ ഒരു ചായ നാലായിരം കിട്ടേണ്ട വെള്ളമായിരുന്നു മൂവായിരത്തിന് കൊടുത്ത് എന്നെ അതിന് നഷ്ടമായി താൻ എന്ത് വിവരക്കേടാണ് പറയുന്നു എന്റെ മരുമോന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അമ്മായിച്ചൊരു വള്ളക്കാരനാണെന്ന് പറയുന്നത് ആണ് കടയിൽ ഇനിയിപ്പോ എന്താ പരിപാടി രണ്ടു മൂന്ന് ബോട്ട് വാങ്ങിക്കണം കാലടി ഭാഗത്ത് ഏത് ഇവരുടെ എന്താ വരുമാനം ഇവിടെ എന്തോ ഇത് എന്താ നമ്മുടെ കല്യാണം പ്രമാണിച്ച് ഞാൻ ഷാപ്പിൽ പാർട്ടി എടുത്ത എന്റെ ബില്ലല്ലേ ഗംഗം കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തു തന്നെയോ താൻ കള്ളു കുടിച്ച് എന്റെ അഴിഞ്ഞാടിയതിന്റെ ബില്ല് എന്റെ ബാങ്കിലേക്കാണോ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്താ വരുമാനം ഇത് അമ്മ ഏച്ചിന് അമ്പോ പേര് മരുമോന്റെ ബാങ്കിലല്ലാതെ നമുക്ക് കുടുംബത്ത് പേര് സംസാരം കുടുംബത്ത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം മകളെ എന്റെ തലയെ കെട്ടിവെച്ചതിന്റെ പേരില് എന്നെയും എന്റെ സ്വത്തുക്കളെയും വാതുറാതെ വിഴുങ്ങാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ അത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല മകളെ തലയെ കെട്ടിവെച്ചെന്നോ നിങ്ങൾ പ്രേമിച്ച് കെട്ടിയതില്ലയോ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാനൊരു കിണിപ്പെട്ടു പോയി ഇവിടെ ഇത്രയും കാലം എങ്ങനെ ജീവിച്ചോ അങ്ങനെ അങ്ങ് ജീവിച്ചോണ്ടാ മതി പോയി പിന്നെ മരുമകനാണ് മച്ചമ്പിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏഴായലത്ത് വന്ന അന്ന് ഞാൻ മകളെ കെട്ടിയൊരുക്കി വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടും എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടിറങ്ങു ഇതാ നിങ്ങൾ കിട്ടിയ താലി എന്താമു ഇത് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾ കച്ചവടക്കാരന്റെ ബുദ്ധി കാണിക്കുകയാണെന്ന് അറിയാതെ സ്നേഹിച്ചു പോയതാ ഞാൻ നിങ്ങളെ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ പണവും പത്രാസും ഒന്നും കണ്ടില്ല നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വില കുറഞ്ഞവളാണെന്ന് ഓർത്തില്ല അമ്മു പെട്ടെന്ന് എടുത്തിയാടി ഒരു തീ എല്ലാം ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെയാ പോകുന്നത് എന്നെ കെട്ടിയത് നഷ്ടക്കച്ചവടായതിന്റെ പേരിലല്ലേ എന്റെ അച്ഛൻ അപമാനിച്ചത് എടോ വെന്നീസിലെ വ്യാപാരി താൻ ഉറങ്ങിയോ ഇവിടെ എന്താ ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവെന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുവാന്നോ 
ഓ കറണ്ട് ബില്ല് ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുട്ടത്തിരിക്കാ അല്ലേ എന്റെ കാലെ ഒന്ന് നിക്ക് സാറോ അവിടെ നിക്ക് നീ എന്താ എന്നെ വിളിച്ചത് എന്താ മനുഷ്യനിവിടെ തീരുന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പോ തോന്നിയ സമ്മർദ്ദമുണ്ടല്ലോ താൻ ആരാ പേടിപ്പിക്കുന്നേ തന്റെ എല്ലാ കൊള്ളരുതായ്മയ്ക്കും കൂട്ടു നിന്ന് ഒരുത്തനാ ഞാൻ പക്ഷെ തന്റെ കച്ചവട പ്രാന്ത് മൂത്ത് ഇന്ന് ഒന്നും അറിയാത്തൊരു പെങ്കൊച്ചിന്റെ ജീവിതമാ താൻ ഇല്ലാതാക്കിയത് കാശിനേക്കാൾ വലുത് മറ്റു പലതുമാണെന്ന് താൻ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ദിവസം വരും അന്ന് തന്നെ തിരക്ക് ഞാൻ വരും മോഷ്ടിക്കാനൊന്നുമല്ല തനിക്ക് മനസമാധാനം ഉറക്കം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്തായാലും അത് നടക്കില്ല തനിക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞു തരാൻ ചന്ദ്ര ഞണ്ട് കേറി മതി അയ്യോ സാറേ എന്നൊന്നും ചേരുത് ഞാൻ നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടോളാം നിന്നെ തല്ലാനോ കൊല്ലാനോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതാ വീട്ടിൽ വെച്ചാകായിരുന്നില്ലേ കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല അവൾ ഇറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ മനസ്സിൽ പലതും തള്ളിക്കേറി വരുന്നു എടാ ഞാൻ കാശിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്മിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അന്നേ അവളെ സ്വന്തമാക്കിയ പോരായിരുന്നു ഇത് എനിക്ക് കച്ചവടത്തിനില്ല ഒരു തലയൊക്കെ ഒരു കണ്ണു കൊണ്ട് ഉണ്ടായത് അമ്മൂൻ എനിക്ക് വേണം ഇനി അവളുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കരുത് നമുക്കിപ്പോ തന്നെ പോയി അവളെ വിളിച്ചോണ്ട് വരാം അജയന്റെ കൊലക്കേസ് അന്വേഷിക്കാനല്ലേ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ കരയിൽ വരുന്നത് അതൊക്കെ അവളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം നീ വാ സാർ അറിയാതെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അതൊന്നുമില്ല ശേഷം ദൈവമേ എന്റെ കാശു പോയല്ലോ